Riparte il campionato italiano e la Coppa Italia di e-bike enduro by Federazione Motociclistica Italiana e lo fa da una location splendida a Sestri Levante in provincia di Genova il primo aprile. Inizia quindi la stagione 2024 in una località turistica che accoglie a braccia aperte tutto il mondo delle biciclette nell'entroterra Ligure delle speciali molto tecniche Numeri importanti per questa prima prova con oltre 95 iscritti Molti rider presenti nel paddock nonostante il maltempo Ma andiamo a sentire le prime impressioni già dal sabato quindi prima prova di questo campionato italiano e bike, sappiamo che hai già guardato un po' le speciali, come siamo messi? Ah, direi che la premessa è che siamo qui con la squadra del motoclub Lumezzane, con le biciclette Fulgur, la federazione motociclistica e off-road pro racing che hanno lavorato alla grande per metterci a disposizione questo ben di Dio e quindi adesso noi non resta che divertirci e domani ce la mettiamo proprio tutta. Hai portato anche il sole Stefano, mi raccomando. Eh. <ride> Però secondo me quello lì è meglio che aspettiamo la prossima prova a Brescia per il sole. Qua godiamoci invece qualche goccia di acqua. Io spererei invece su tutte e due, ma vediamo come andrà la gara. Stefano come sempre grazie e in bocca al lupo. E viva il lupo, a domani, buon divertimento. Bene allora Gigo, siamo pronti per questa stagione, vi vedo belli carichi, assieme a noi ci sono delle nuove leve, non lo so, lasciamo a te la parola, come vedi questa prima prova delle e-bike FMI? Beh, diciamo che insieme a Yamaha abbiamo selezionato il campionato FMI e bike perché l'anno scorso ci siamo cimentati così un po' en passant su tutti i campionati, il format di gara che abbiamo visto l'anno scorso ci è piaciuto tantissimo per cui siamo, abbiamo deciso di partecipare ufficialmente. Cerchiamo di coprire tutte le categorie, la femminile con Francesca, e con Leon i giovanissimi e poi c'è qualcuno anche nella veteran. Abbiamo fatto il giro gara oggi. Oggi nonostante il tempo è meraviglioso, si prospetta davvero un be una bellissima giornata domani di divertimento soprattutto e speriamo anche sui risultati. Questo campionato sta crescendo tantissimo. Come vedi questa stagione che è alla partenza? Uh, allora, innanzitutto per me è tutta una cosa nuova perché è il primo anno che partecipo nel campionato Federazione Motociclistica Italiana e anche se... Andavo già precedentemente in bicicletta, però per me è tutta una cosa nuova, vediamo di dare del gas domani, vediamo un po' come, come si svolge la gara. Il gas ce l'avete nelle gambe a sto giro? Eh? Il gas ce l'abbiamo nelle gambe, sì, e... però bisogna avere anche testa. Avevo già fatto una gara in precedenza a Sestrier, quest'anno si farà meglio tutto il campionato e sono molto contento con la bici sto, sto trovando un gran feeling e ringrazio tutto il team Yamaha, Gigo Valentini e alla grande ho 13 anni e mi chiamo Edoardo Rovelli e è la mia prima gara con le bike e prospetto una buona, un buon risultato non il podio però soltanto divertirmi Quasi 100 gli iscritti a questa prima prova del campionato italiano della Coppa Italia FMI, quindi un risultato ottimo che ripaga gli sforzi anche durante l'inverno da parte della federazione, degli organizzatori sia del promoter che del club locale. Tutti i rider presenti al briefing per ascoltare le indicazioni di gara, visto che il lunedì di Pasquetta, poco prima della partenza, è stato deciso di accorciare leggermente il percorso per motivi di sicurezza per la tanta pioggia e il forte vento che ha un attimino condizionato la tenuta di alcune tracce e quindi per questi motivi la direzione ha preferito accorciare il giro. Ma andiamo a vedere proprio le immagini di gara nelle speciali dell'entroterra Ligure dei protagonisti di questa prima prova 2024 campionato italiano FMI.
Sono state giudicate molto positivamente tutte le speciali molto tecniche, eh, veloci, spettacolari, in alcuni tratti anche un po' complicate, ma tutti i rider presenti sia del campionato italiano che della Coppa Italia hanno portato a termine i loro due giri, uno alla mattina, poi il tempo di ricarica e poi il secondo al pomeriggio nessun incidente di gara da segnalare quindi questo vuol dire che eh, le piste o meglio le tracce erano ben disegnate e chi chiaramente andava più veloce ha potuto mettere in risalto le capacità sia fisiche ma anche quelle tecniche dei propri mezzi abbiamo visto tantissime e bike al via di marche diverse e questo anche a dimostrare che il mercato di questa disciplina sta crescendo e sempre più aziende si stanno affacciando a questa bellissima e-bike by FMI. Ma è giunto il momento di andarsi a godere anche i podi di giornata dove sono stati consegnati sia i premi degli sponsor che le targhe da parte dell'amministrazione locale e degli organizzatori ai vari concorrenti che hanno conquistato i gradini del podio e le tabelle rosse dalle mani di Gianluca Venoso, responsabile proprio delle bike per la federazione motociclistica italiana.
Mentre scorrono le foto di gruppo con tutti i protagonisti, tutte le tabelle rosse di questa prima prova 2024 del campionato enduro di e-bike assieme alle autorità locali e agli organizzatori andiamo ad ascoltare iniziando proprio dal sindaco di Sestri Levanti alcune impressioni sulla gara e poi ascolteremo direttamente da alcuni dei vincitori le impressioni su questa prima prova di campionato enduro e bike Beh allora innanzitutto siamo orgogliosi di aver ospitato questa prima prova del campionato e-bike qui a Sesti Levante, spiace ovviamente che sia stata trovata una giornata eh, piovosa di tempo, ora si è rimessa, però ecco eh, anche col maltempo Sestri ha percorsi e scenari davvero di altissimo livello, spero che abbiate apprezzato. Assolutamente, oltre che averlo apprezzato noi abbiamo visto anche proprio il numero degli iscritti, qua quasi 100, quindi direi numeri alti, vuol dire che proprio viene apprezzato prima di tutto da chi va in bicicletta in questo entroterra meraviglioso. Beh, sicuramente l'entroterra si presta per, eh, sia per i suoi percorsi, per gli uliveti, per le colline, per gli scorci, i paesaggi sul mare, ma anche per la ricettività che è sicuramente in queste occasioni un elemento che aiuta tantissimo. Quindi sport e turismo, un connubio sempre più perfetto diciamo così? È un connubio sempre più perfetto da ricercare, da implementare e che troverà in Sestri Levante sempre accoglienza per gli e-bikers. In questo momento abbiamo anche il sole quindi direi che è stata una bella giornata di gara. Sì, il sole diciamo si è fatto un po' desiderare eh, perché è stato un weekend molto bagnato, questo lo possiamo dire, però siamo estremamente soddisfatti. Eh, un ringraziamento particolare alla Vertical Bike di Sesti Levante che hanno fatto dei tracciati formidabili e al lavoro del promotore, l'Offroad Marketing è stato fantastico. Siamo al quinto anno di attività, ogni anno cresciamo un pochino, quest'anno 92 iscritti, è veramente una bella soddisfazione, evidentemente stiamo raccogliendo i frutti di quanto seminato lo scorso anno. Eh, avete seminato bene, i numeri ci sono, oltre ai numeri però direi proprio anche delle speciali nell'entroterra Ligure, molto belle, si è prestata veramente bene a questa prima prova di questo 2024. Sì, il 2024 abbiamo particolare, prestato particolarmente attenzione alla scelta delle location e dopodiché alla tracciatura dei percorsi e il risultato mi sembra ottimo, è sotto gli occhi di tutti, la soddisfazione che ho riscontrato negli atleti quando sono rientrati nel paddock è stata unanime, quindi siamo veramente soddisfatti. Sì, una soddisfazione come dici tu degli atleti al rientro dal paddock, ma abbiamo visto veramente una bella aria già dal giorno precedente e alla partenza abbiamo visto veramente già facce felici di essersi ritrovati e di rifare gruppo. Sì, assolutamente, noi cerchiamo di, di accontentare entrambe le anime, sia quella prettamente agonistica che quella turistica e devo dire che in questa location spettacolare ci siamo riusciti in pieno. Tabella rossa, questa prima gara del campionato e-bike, direi che per te è andata alla grande come ti sei trovato. Oggi. Mi sono trovato molto bene, i sentieri erano bellissimi, un sacco d'acqua ma molto tecnici, e da stare attenti perché era un attimo fare un errore, però mi sono divertito molto, molto bello. Categoria femminile porti a casa questo bel risultato per te e per il tuo team, come è andata la giornata di gara? È andata alla fine bene, poi comunque sia, si è rilevata una bella giornata, anche nonostante abbia fatto tanta acqua la notte, speciali molto belle e alla fine sono andate bene, quindi sono contenta così. Vincitore dell'assoluta, oggi sei andato fortissimo, Grazie. quindi direi che ti sei trovato bene, raccontaci tu come è andata la tua giornata di gara. Bene, 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 molto posto sempre bellissimo, prove belle, peccato per il tempo che ce l'hanno un po' accorciate, meglio così perché se non è troppo tosta, e belle, belle, un po' fangose ma il giusto, complimenti agli organizzatori, grazie di tutto. Alla prossima. Tabella rossa porti a casa da questa prima gara di campionato italiano e-bike, direi che chi bene incomincia è a metà dell'opera, come è andata? Assolutamente, assolutamente sì, bene, eh, bella gara organizzata bene, il posto è fantastico, meno male che è stata accorciata, <ride> se no sarei arrivato in fondo. Pronto per le prossime a Brescia? Assolutamente sì, assolutamente Archiviata sì. Archiviata la prima prova di campionato italiano e bike enduro, siamo già tutti con la mente proiettata alla seconda che sarà a Brescia il 14 di aprile.